taller denominado Cómo afrontar la discapacidad de mi hijo se realizó la mañana de este martes en el Salón de Sesiones de la Cámara Municipal de Guanare para celebrar hoy 2 de abril el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. El taller fue promovido por la Alcaldía de Guanare a través de la Coordinación de Discapacidad y una Mujer, dirigido por profesionales del SEGNA, quienes realizaron un conjunto de actividades informativas sobre el reconocimiento de ciertas discapacidades como el autismo, sobre el cual hay mucho que aprender a identificar. El alcalde Oscar Novoa, principal impulsor de la atención a personas con condición especial, manifestó a través de su equipo todo el apoyo en este día y solicitó mayor conciencia en el tratamiento de personas con autismo o cualquier otra condición ya que pueden ser aptas para realizar diversas tareas en su vida y que lo que más necesitan es apoyo. La actividad contó además con asistencia médico-social y entrega de juguetes para los niños asistentes, además de algunas dinámicas recreativas. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. La puesta en funcionamiento de tres pozos en el municipio San Genaro de Boconoito fue alcanzado el hito número 600 del programa Bandera del Gobierno del Estado Portuguesa, La Fiesta del Agua, en donde ha sido consolidado este servicio básico en las 14 capitales municipales de la entidad llanera. Pudimos lograr la 600 intervención a nivel de todos esos pozos que tenemos en nuestro estado. Esposos que tenían más de 8, 5, 10, 15 años fuera de servicio. Hace poco también se logró uh, en el municipio Hunda, en Chabasquén, la puesta en servicio del Pozo de la Recta y el día de, de mañana ya vamos con un nuevo equipo como lo Así lo prometió nuestro gobernador y se hizo público la entrega de motor y bomba allá para reforzar todo lo que es el pozo de las bateas, con lo cual vamos a lograr que todo Chabasquén pueda contar con el servicio de agua. Con el apoyo del gobierno nacional a través del Ministerio para la Atención de las Aguas, la hidrológica de Portuguesa proyecta dar cobertura en la próxima fase a las comunidades históricamente desasistidas de las zonas rurales. 11 comunidades rurales que están pendientes es, son comunidades que lo que es el motor y la bomba son pequeños, es decir, poca inversión, pero como les informé, estaban totalmente fuera de servicio y requieren una alta inversión para poderlos en funcionamiento. Como parte de las labores en prevención para el próximo periodo de lluvias, se están desarrollando trabajos de manera simultánea en la planta de Camburito, que surte a Cariguaraure, con labores de mantenimiento de equipos hasta el próximo viernes 5 y la parada programada de la planta de potabilización Virgen de Coromoto, que surte a Guanare, por un laxo de 72 horas para la reparación de fisuras y cambios de tramos de tuberías principales. Un importante trabajo de vialidad se ha venido desarrollando en el municipio Antonio José de Sucre del Estado Portuguesa, específicamente en la parroquia Villarrosa, la cual ha sido beneficiada con la programación de obras en las vías de penetración agrícola. El alcalde Jovito Villegas informó que todo esto ha sido posible a través del programa participativo y comunitario de vialidad en Sucre, mediante el cual se logró la rehabilitación de este tramo vial hacia la parroquia Villarrosa y al mismo tiempo es un trabajo trabajo preventivo para mantener despejado el paso antes de que lleguen las lluvias. Destacó Villegas que el mantenimiento que se le ha dado a la maquinaria tipo oruga para poder realizar estos trabajos también es de suma importancia, ya que de lo contrario no sería posible. Asimismo, elogió el apoyo de las comunidades que contribuyen con su trabajo y esfuerzo en esta labor. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. Compartimos la emoción del portal Instagram de nuestro colega Miguel E. Villavicencio al publicar de alguna cuenta lo positivo de nuestra gente guanareña. Y es que esta vez se trata de Héctor Gil, un guanareño quien emigró a Chile hace cuatro años y se desempeña trabajando de conserje de un edificio. Pero un incidente le impulsó a usar su admirable destreza para actuar frente a un incendio, habilidad que potenció a su más alto nivel en 18 años en los que trabajó como bombero en la capital portugueseña. 
Resulta que medios chilenos informaron sobre un voraz incendio que tomó fuerzas en el edificio donde Gil se desempeña como conserje. Al percatarse este de que en el tercer piso se encontraba una mujer de la tercera edad en riesgo de morir quemada, sin pensarlo, el ex bombero guanareño tomó la decisión de trepar las paredes del edificio incendiado descalzo, sin ningún tipo de protección y rescató a la dama en peligro. Ahora, este heroico guanareño es catalogado como un héroe en la ciudad de Santiago de Chile. Mayuri Betancur, TRP Noticias. Hoy en el Día Mundial del Autismo se destaca la importancia de aumentar la conciencia y comprensión sobre el trastorno del espectro autista. Esta jornada que se conmemora cada 2 de abril busca promover la inclusión y el respeto hacia las personas con autismo, así como reconocer sus talentos y habilidades únicas. El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta la comunicación, el comportamiento y la interacción social. Se estima que uno de cada 160 niños en todo el mundo tiene algún tipo de autismo, lo cual lo convierte en uno de los trastornos neurológicos más comunes. El lema propuesto para este año este día es Autismo cerca de ti, que busca reflejar el compromiso de construir una sociedad más inclusiva. Cada persona con autismo es única y presenta diferentes características. Por ello, es fundamental proporcionar un entorno comprensivo y de apoyo que permita a estas personas alcanzar su máximo potencial. Esto incluye acceso a servicios de salud, educación adaptada y oportunidades de empleo inclusivas. Milagros Velázquez, TRP Noticias.